Okay, going on to subtopic 8.1, learning outcome A. So, we want to learn about the initiation of heartbeat. Okay, uh, how our heartbeat is initiated. Is it, it will initiate itself ataupun dia dapat signal daripada brain. So, kita akan tengoklah uh, macam mana, okay. Uh, so, before this, we already learn about the structure of heart. Uh, and then we know that our hearts consist of four chambers. And then we also already learn about the flow of oxygenated and deoxygenated blood uh, through your heart. Okay. So hari ni kita nak masuk lebih detail lagi uh, how our heartbeat is initiated. Okay. Uh, first thing, kita tengok dulu definition of heartbeat. So, heartbeat is a rhythmic sequence of heart muscle contraction. So, kita tahu heart uh, heart kita made up of cardiac muscle. Kita dah belajar semester 1, chapter 2. Okay. And then, uh, bila kita kata rhythmic sequence of heart muscle contraction, maksudnya, uh, bila kita kata contract, it doesn't mean that the whole heart is contract. It is not like that. Uh, actually, uh, when let's say for example our atrium is contract so means that uh, our ventricles are relaxed okay but when our ventricles contract then our atrium uh, atrium atau atria untuk plural akan uh, relax so dia alternately lah uh, sebab tu kita kata rhythmic sequence okay, of heart muscle contraction Okay, uh, so kita pergi lebih jauh lagi. Uh, kita kata heart kita ni myogenic. So, myogenic ni refer kepada our heartbeat is initiated from within the heart muscle. So, dengan kata lain, kita punya heartbeat ni dimulakan dari dalam kita punya jantung sendiri. Okay, jantung kita yang initiate heartbeat. Dengan kata lain, kita punya heart ni, dia nak initiate heartbeat, dia bukan dapat signal daripada brain. Tapi, heart kita ni ada kaitan dengan brain bila kita nak increase atau decrease kita punya heartbeat. Okay, so kalau kita nak increase the rate of our heartbeat or decrease the rate of our heartbeat, ah yang tu memang ada kaitan dengan uh, brain. Okay, and then another nerve lah. Okay, uh, tapi untuk initiate heartbeat permulaan, itu tidak ada kaitan. Our heart dia boleh initiate sendiri dia punya heartbeat within dia punya muscle. That's why kita kata heart kita ni myogenic. Okay, so untuk belajar macam mana heartbeat is initiated, uh, ada beberapa penambahan lagi yang kamu kena belajar dekat heart. So, kalau kamu boleh lukis sama dengan saya, is better lah. Okay. Uh, nak lukis sempat segi pun tak ada masalah lebih senang. Okay. Uh, so, dekat sini ada gambar heart. So, kita dah pernah belajar uh, sebelum ni. Kita dah belajar. Uh, kita ada right atrium and then kita ada right ventricle and then left ventricle and then left atrium. And then kita juga ada belajar valve dekat sini. So, sini adalah AV valve and then kita ada belajar juga valve dekat sini which is semi luna valve. And then kita belajar juga macam mana uh, blood masuk dekat right side of our heart by vena cava and then from the left side uh, the blood will enter the left side of our heart by pulmonary vein and then both the blood akan keluar daripada heart melalui pulmonary artery and aorta ok itu yang kita dah belajar before this but for today purpose untuk belajar initiation of heartbeat kita kena belajar satu uh, beberapa structure ok so the first structure adalah uh, jom ambil pen Okay, nampak tak structure bulat yang saya lukis dekat upper right of your right atrium? Okay, ha, so dekat sini. So, ni nama dia adalah SAN ataupun nama panjang dia Sinoatrial Node. Uh, so, Sinoatrial Node ni dikenali juga sebagai pacemaker. Bukan marker ke, pacemaker. Pacemaker ni kalau kita literally translate bahasa Melayu maksudnya adalah uh, perentak jantung. Okay. Uh, so usually kalau orang yang ada masalah heart disease. Okay. 
ada certain heart disease uh, dia memerlukan bantuan mesin untuk pastikan dia punya heart tu beating okay Ha, so, uh, kalau normally, normal heart, selalunya kita just gunakan SA note ni lah sebagai kita punya pacemaker, okay. Ha, so, bila dah ada heart disease problem, uh, itu tengoklah uh, dekat mana problemnya dan setiap heart disease ni dia uh, lain dia punya treatment lah, okay. Okay, so itu salah satunya lah uh, pacemaker, perentak jantung. So, untuk mula uh, kita punya heartbeat initiation, actually kita akan start daripada SAN ni dulu lah. SA note, okay. Uh, so, nama panjang dia sinoatrial note, okay. Okay, the second thing yang kamu kena belajar adalah satu lagi bulatan dekat sini. Uh, so, ni nama dia adalah... Uh, saya nak tulis kat mana eh Sini lah uh, Ni namanya adalah AV note Ataupun AVN okay? uh, Nama panjang dia Atrioventricular note okay? uh, So disebabkan dia dekat dengan kawasan ventricle uh, So nama dia AV note lah Ataupun Atrioventricular note Yang ni disebabkan dia berada betul-betul dekat atrium So nama dia Sinoatrial note Okay, another thing yang kamu kena belajar adalah uh, structure yang dekat tengah ni, yang tebal sikit ni, uh, ni namanya adalah bundle of his. Uh, jangan tanya saya lah eh, kenapa nama dia his tak he. <laughs> okay, uh, so itu bundle of his and then kita nampak bundle of his ni the branches Menjadi dua. Satu untuk belah kanan punya heart. Another one for the left side of your heart. Uh, so, ini kita panggil sebagai bundle branches. Okay, boleh? Uh, so, setakat ni kita dah belajar empat nama baru. Kita belajar SAN and then AVN. And then kita dah belajar bundle of his and then the bundle of his will branch into two which is kita panggil sebagai bundle branches. Okay. Okay seterusnya uh, daripada bundle branches tu dia akan pergi ke seluruh ventricle. Okay. So ini kita namakan sebagai Purkinje fiber. Nama dia agak funny lah tapi... Uh, sangat penting lah okay. So Purkinje Fibers So actually Purkinje Fibers ni adalah sejenis muscle cell uh, Dia adalah conducting muscle cell yang function dia untuk excise okay. Excited lah maksudnya dia akan uh, send impulse ataupun fire impulse okay, dekat bahagian heart Okay and then uh, apa lagi yang kamu tak belajar hmm, Saya lupa nak cakap before this Uh, antara benda lain yang saya lupa nak cakap uh, adalah ni. Nampak tak dekat tengah ni? Okay. So, wall yang separate between right dengan left heart ni kita panggil sebagai septum. Okay. Ini adalah cross wall. Bukan cell wall lah. Eh. Kita tak ada cell wall lah. Uh, so, cross wall. Okay. And then, bahagian yang bawah ni kita panggil sebagai heart apex. Okay. Uh, so, setakat ni boleh. Uh, so, kita dah belajar apa tadi? SAN, AVN, bundle of his, bundle branches and then Purkinje fiber. Okay. Ada both side lah. And then kita dah belajar juga uh, wall that separate the right and left side of your heart adalah septum. And then last kali kita belajar paling bawah ni kita panggil heart apex. Okay. Actually septum ni kamu pernah dengar masa chapter 1 biodiversity. Uh, ingat tak kingdom fungi dia ada hyphae. Okay. And then hyphae dia ada yang septate, ada yang aseptate. Uh, okay. So ingat balik septate, septa, septum itu rujuk kepada cross wall. Okay. Okay, uh, so settle bahagian ni barulah kita boleh belajar sebenarnya macam mana our heartbeat is initiated. Okay, jom kita sambung how our heartbeat is initiated within our heart. Okay, the first one, SA note 
generate electrical impulse okay uh, so dekat atas ni kita tengok balik our sa node akan generate electrical impulse okay and then kita tengok yang kedua the impulse spread rapidly through both atrial wall okay Uh, so, disebabkan SA node tadi dia dah generate electrical impulse, apa yang berlaku adalah impulse tu akan spread rapidly kepada both atrium. Okay. Uh, so, ni belah kanan and then impulse tu akan dihantar juga ke belah kiri atrium. Okay. Uh, so, bila impulse dapat dekat belah kanan dengan sebelah kiri atrium, apa yang berlaku adalah Impulse tu akan menyebabkan both atrium contract simultaneously. Okay. Uh, so, selalunya anything yang dapat impulse dia akan contract lah. Uh, so, bila dapat uh, selepas dah contract, apa yang berlaku? Impulse tu akan dihantar kepada AV node after 0.1 second later. Okay. Okay, so saya ulang balik. So, SA node akan generate impulse and then impulse tu akan spread rapidly to both atrium. The impulse causes both right and left atrium to contract simultaneously. Okay, after that apa yang berlaku, impulse tu akan dihantar pula kepada AV node. Uh, so, katakanlah saya buat orang ni eh, tu nampak. Okay, so impulse tu dihantar pula kepada AV node 0.1 second later. Okay, uh, so ada sebab kenapa dia hantar lambat 0.1 second later. Dia tak hantar terus. Okay, yang itu kita akan belajar selepas uh, video selepas ni lah which is cardiac uh, cycle. Okay, uh, okay. So, kita tulis dekat sini 0.1 second later impulse daripada SA node akan dihantar kepada AV, AV node settle. Okay, seterusnya, oh sekejap. Masa impulse tu uh, menyebabkan atrium contract, apa yang berlaku, kita punya tricuspid valve dengan bicuspid valve akan open lah. Okay, uh, so bila open, blood yang ada dekat kawasan atrium ni akan ditolak di pump ke ventricle. Okay, uh, so kamu bayangkanlah blood tu ditolak ke sini lah. So, kalau atrium tengah contract, ventricle akan relax. So, bila ventricle relax, dia akan terima blood. Okay, sama juga macam kalau atrium relax, dia akan terima blood lah. Okay, boleh? Okay, settle. Seterusnya, uh, selepas impulse tu dah sampai AV node 0.1 second later, AV node akan relay the impulse from SA node to bundle of his, bundle branches and Purkinje fiber. So, sekarang ni, uh, impulse yang daripada SA node tadi, SAN, telah dihantar kepada AV node. Okay. So and then impulse tu akan lalu bundle branches. Eh sorry bundle of his. And then dia akan lalu bundle branches. And then after that dia akan lalu Purkinje fiber. Okay. Ha, ni pun sama dia akan lalu Purkinje fiber. So bila impulse tu sampai dekat kawasan ventricle apa yang berlaku is that ventricle akan contract. Okay. So, ventricle tu akan contract dari mana? From apex. So, kita tahu daripada atas tadi, bahagian bawah ni kita panggil apex. So, dia akan contract from apex upward. Okay. Sebab tu saya lukis ventricle ni dia macam kecut sikit lah. Okay. So, dia contract. So, waktu ni apa yang berlaku kamu punya tricuspid valve dengan bicuspid valve akan tutup. Okay. Sebab kita tak nak blood tu masuk balik dalam atrium lah. So, kita nak blood tu keluar melalui pulmonary artery ataupun aor, aorta. Okay. Uh, so, uh, 
Itu je lah kot. Okay. Untuk initiation of heartbeat. Settle. So senang je lah. Okay. Sebenarnya. Uh, so jangan cakap. Uh, actually untuk initiation of heartbeat. Kita tak perlu pun cakap pasal valve ni open ataupun close. Uh, itu tidak termasuk dalam point initiation of heartbeat. Uh, untuk cakap valve open ataupun close. Kita akan masukkan dia dalam point cardiac cycle. Itu kita akan discuss next video. Okay. Uh, so, uh, ada question uh, daripada students, dia tanya, kenapa ventricle sahaja yang ada muscle fiber? Okay. Uh, kenapa dekat uh, atrium tidak ada? Ataupun kenapa ventricle sahaja ada nerve ni tapi uh, atrium tidak ada? Uh, sebab jawapannya, kita nak ventricle ni uh, contract daripada bawah ke atas. Okay, kita nak dia ditolak ke atas lah blood yang ada dekat kawasan sini. Kalau atrium ni tak perlu sebab kita nak tolak dia ke bawah sahaja. Uh, that's why kita tidak memerlukan uh, nerve key ataupun purkin J fiber dekat kawasan atrium. Itu just extra information je lah untuk kamu. Okay, uh, so senang je lah initiation of heartbeat. Oh ya, yeah, lagi satu, uh, kalau kamu biasa tengok... Uh, contohnya macam kita uh, Muslim for example Kita akan sambut uh, raya korban Ataupun ideal adha kan uh, So siapa yang biasa sembelih lembu Ataupun tolong orang sembelih lembu And then uh, bila kita lapah lembu tu And then kita potong dot 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 Kita keluarkan dia punya heart Kenapa heart tu still beating? Uh, okay Sedangkan kita dah Uh, katakanlah kita dah potong terus leher lembu tu kan uh, completely uh, so jawapan dia ada pada uh, bahagian ni lah which is kita kata tadi heart kita ni myo myogenic okay? dia punya heartbeat is initiated from within the heart muscle so dengan kata lain uh, walaupun uh, for example lembu tu dah tak ada kepala Uh, so, kita punya heart, uh, uh, bukan kita, the cow's heart still beating sebab dia tak memerlukan impulse daripada brain. Okay? Uh, dia boleh initiate sendiri. Tapi, after a few minutes, dia akan uh, stop lah. Okay? Uh, so, dia still beating kalau kita, kalau siapa yang pernah tengok lah ada pengalaman. Uh, tapi, after a few minutes, dia akan stop beating. Okay? Habis dah lah. Okay, itu selingan sahaja. Okay? Okay, uh, I think that's all for initiation of heartbeat.